Welcome sa sip9.com. This video tutuloy natin yung ating series on um, simple interest, no? Uh, sa previous video ang pinag-aralan natin is yung formula, no? Introduce natin yung formula ng uh, simple interest which is I oh, sorry. Malaki yung ating uh, I equals PRT. No? So ang I dito ay uh, interest, no? I is the interest Uh, P is the principal R is the rate no? and T is the time no? now uh, madali lang ito kasi isa substitute lang natin sa, sa formula no? uh, for example uh, dito sa ating problem uh, Jean invested 20,000 pesos in a mutual fund for a simple interest of 5% per year. If she invested the money for 3 years, how much money will she earn excluding tax? No? So, uh, unang-una, uh, gusto natin linawin na simple interest siya kasi pag tumubo yung pera niya, for example, uh, tumubo ng 1,000, no? O... So, magiging 21,000 na siya sa second year, no? Pag simple interest, hindi siya tutubo dun sa 21,000. Matutubo pa rin siya dun sa uh, pinaka-original na amount of money natin, yung pinaka-principal natin, no? Kasi pag yung tubo nito sa second year, di ba, ang tubo niya ilalagay dito. Tapos, uh, magiging more than 20,000 na siya. Pag tinubuan mo pa siya, yung kasama yung tubo niya, hindi na yung simple interest. Ang tawag na ay compound interest. And we will discuss compound interest in a different uh, video series, no? hindi sa series na to, no? So, let's solve the problem. So, here the principal is uh, 20,000 20, pesos. And then we have a simple interest of 5% per year. So, ano, ano nga ito sa rate ba to time? No? Obviously, this is rate, no? Pag uh, may percent, usually rate yan. Sa mga investment problems, no? And then, our time is 3 years. Time is 3 years. Now, be careful of the time, no? Kasi depende yan. Minsan, 3 years, 3 months. So, depende. Tignan nyo yung context kung, kung kailan ba siya nag-i-interest. Kahit 3 years siya, kung nag-i-interest siya for every month magiging 36 yung time yung 36 months no but here ang ang ano niya ang increase niya ay per year no so you have to be careful okay so ang gagawin natin just substitute i equals prt no? p times r times t no and i equals uh, the principal is 20000 times the rate which is 5% ano sabi natin pag naka-percent, eh, hindi siya pwedeng uh, directly na i-multiply, no? O gamitin sa computation. It's either you transform it to decimal or to fraction, no? So, kung gusto nyo, decimal uh, times 0 0.05, no? Or kaya, mas madali, 5 over 100, no? Para makapag-cancel tayo. 5% is 5 over 100, no? Pag may nakita kayong percent, ibig sabihin yan, per 100 kung napanood niyo yung ating uh, uh, lesson on conversion ang percent ang cent dito that means centum meaning 100 so 5% is 5 per 100 or 5 over 100 10% is 10 10 per 100 or 10 over 100 uh, 105 percent is 105 over 100 so i think mas madali ito no times 3 no 3 years okay so kung gusto niya lagyan niya ng unit this is um pwede natin yan lagyan ng unit isa isa no uh, pero yung interest obviously this is money no so kahit hindi natin yan lagyan isa isa ang importante ay magiging sagot lang natin dito pera no but uh, if you want you can uh, you can uh, write the units this is php no Ang interest ay 5 over 100. No? 5 over 100. 
5% per year, di ba? Per year. Per year. Tapos times 3 years, no? 3 years. So, mangyayari, magka-cancel tong dalawang yan, year sa baba at year sa taas. Ang matitira Philippine pesos. Which means that the answer to this is pesos, no? Okay, so yun lang yung sa cancellation ng units. But again, this is interest and we know that interest is money. So therefore, the unit will become pesos, no? So I equals, pwede mag-cancel lang 100, di ba? Dalawang zeros, dalawang zeros. So 200 times 5, ilan yan? This is 1,000 times 3. This is 3,000. So the interest for uh, uh, 3 years is uh, 3,000 pesos. Now, bakit itong, bakit may excluding tax, no? Kaya baka nagtatanong kayo. Mostly sa mga problems ay walang tax, no? But uh, in real life, lalo na ito sa mga investment na yan, investment sa banko, sa mutual funds, actually, tinatanggalan niya ng tax palagi. No? So, ibig sabihin yung 3,000 na to hindi ito mabubuo kasi tatanggalan pa siya ng tax ng government. No? So, minsan, dapat i-exclude natin yan sa problem. Pero usually, kung wala niyan, uh, parang ina-assume na, syempre, hindi pa kasama yung tax. Okay, so the answer to this problem is 3,000 pesos. No? So, nag-invest siya ng 20,000 pesos, mag-earn siya ng uh, 3,000 pesos. So, after 3 years, kung gusto niya nang i-withdraw yung money niya, that's 23,000 minus the tax. No? Bahala na yung government dyan kung magkano yung ano nila, yung kinakaltas nila na tax. No? Minsan, yung mga mutual fund company, syempre, uh, babawas din sila ng konti dyan kasi, di ba, I amin mean, na-manage nila yung pera. But anyway, that's, that's another story. No? But here, the answer is 3,000. Okay? So, maraming salamat. I hope uh, meron kayo natutunan sa video na to. Uh, Abang-abang lang kayo no, sa sipnayan.com kasi ang dami pa natin i-discuss. No? Actually, hinto ko muna yung video natin on calculus at pre-calculus. Kasi gusto ko muna uh, uh, tapusin yung mga basic na math. No? So, abang-abang kayo kasi maraming pa tayong i-discuss in the future. Gusto ko yung invite sa sipnayan.com, yung ating website, no, and uh, sa ating uh, YouTube channel, of course, no. Kung kayo ay nanonood dito sa YouTube, you can subscribe to our uh, YouTube uh, channel by clicking the subscribe button below, no, below this video. So, subscribe lang kayo para kayo ay ma-inform every time may bago tayong video. Maraming salamat. See you in the next tutorial.